ஹாய் ஹலோ அண்ட் வணக்கம் மக்களே நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறது மைக்கான் பயாலஜி அண்ட் நான் உங்கள் கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறது பூவர்சன் அண்ட் இன்றைக்கி நம்மளோட எபிசோடில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கிளினிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்டு இது கிளினிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜின்றது ஒரு மெடிக்கல் சயின்ஸோட ஒரு பிரான்ச் அண்ட் இந்த பிரான்ச்சில் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி மைக்ரோ ஆர்கன்ஸை பற்றி பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் அண்ட் அந்த மைக்ரோ ஆர்கன்ஸம்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக்டீரியா ஃபங்கை வைரஸஸ் அண்ட் பேராசைட்ஸ் அண்ட் அந்த மைக்ரோ ஆர்கன்ஸம்ஸ் எதெல்லாம் காஸ் பண்ணுவோம் என் அதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டிசீஸ் ஹியூமன்ஸில் வந்து காஸ் பண்ணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே இந்த கிளினிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜியில் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஐசோலேஷன் கேரக்டரைசேஷன் இது மூலிமா நம்ம அந்த டயக்னோசிஸ் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி அதோடய எப்பிடோம எப்பிடமாலஜியை ஐடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அப்புறம் அதுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரிவென்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே இந்த கிளினிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜியில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபஸ்ட் இந்த கிளினிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜியில் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்டஸ் அதாவது நோய் கண்டறிதலை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம் அந்த இந்த டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்டிங்கில் அதாவது வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு பேத்தோஜனை ஈஸியாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதாவது பேசன் பேசண்ட்டோட சாம்பிள்ஸ்லேருந்து அந்த சாம்பிள்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளட்டு யூரின் ஸ்டூல் ஸ்பூட்டம் ஆனால் அதர் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அது ஆறு டிஷ்யூஸ் இதிலலாம் இருந்து நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ஒரு டயக்னோசிஸை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த டயக்னோசிஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்ச்சர் மெத்தட்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பி மாலிகுலர் மெத்தட்ஸ் இம்யூனாலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ்னு நாலு மெத்தட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க இதில் கல்ச்சர் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசமை நம் நம்ம க்ரோ பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு தேவையான மீடியாஸ் அதாவது கல்ச்சர் மீடியாஸை வந்து கொடுத்து அந்த ஆர்கானிசமை ஒரு கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்ட்டில் க்ரோ பண்ணி அதோட க்ரோத் பேட்டர்ன்ஸ் அப்பீரியன்ஸ் அப்புறம் பயோகெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு அது என்ன மாதிரியான மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்றத நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு சில க்ளூவும் நமக்கு வந்து இந்த ஒரு கல்ச்சர் மெத்தட்ஸில் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது மைக்ரோஸ்கோப்பின்ற மெத்தடில் லைட் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் விஷுவலாக வந்து அது என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்றத அதோடய மார்பாலஜியும் அப்புறம் கலரை பேஸ் பண்ணி கிராம் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்றதெல்லாம் வச்சு நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பி மெத்தடில் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அடுத்து மாலிகுலர் மெத்தட்ஸில் பிசிஆர் நம்ம ரன் பண்ணுறது மூலிமா ஒரு பேத்தஜனோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை டிடெக்ட் பண்ணி அது அந்த ஆர்க அந்த பேத்தஜன் என்ன அப்படின்றத நம்மளால் சீக்கிரமாகவும் எக்ஸாக்டாகவும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி இம்யூனாலஜிக்கல் மெத்தடில் எலைசா யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா ஒரு ஆன்டி ஒரு பேத்தஜனோட ஆன்டி ஆன்டிபாடிஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணி ஆன்டிபாடிஸை வச்சு ஆன்டிஜென்ஸை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அடுத்த ஏஎஸ்டி மெத்தடில் ஒரு பேத்தஜோனை ஒரு பேத்தஜோனை நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த மைக்ரோபியல் ஆஜென்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்மளால் இந்த ஒரு பேத்தஜோனை ஈஸியாக நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு மைக்ரோபியல் ஆஜென்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டி வைரல்ஸ் ஆன்டி ஃபங்கல் அப்படின்ற நிறைய ஆன்டி மை மைக்ரோபியல் ஆன் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஏஎஸ்டியில் என்னென்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ் ஆர் டெஸ்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்க் டிஃபியூஷன் டெஸ்ட் ப்ராத் டைல்யூஷன் டெஸ்ட் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டர் சிஸ்டம்ஸ்னு மூணு டெஸ்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் டிஸ்க் டிஃப்யூஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு ஒரு அகார் பிளேட்டில் நம்ம டிஸ்க் பிளேஸ் பண்ணுறது மூலிமா அதோடய ஜோனை மெசவ் பண்ணி அந்த ஒரு ஆர்கானிசம் அதாவது ஒரு பேக்டீரியல் க்ரோத்தோட இன்கிபிஷன் எவ்வளோ அப்படின்றத நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி ப்ராத் டைல்யூஷன் மெத்தடில் மினிமல் இன்ஹிபிட்ரி கான்சன்ட்ரேஷன் எம்ஐசி டெஸ்டிங் பண்ணுறது மூலிமா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசமோட க்ரோத்தை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அது என்ன அப்படின்றத நம்மளால் ஈஸியாக இன்ஹிபிட் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து ஆட்டோமேட்டர் சிஸ்டம்ஸ் மூலிமா மிஷின்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்கானிசமோட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நம்மளால் க கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி அதுக்கு என்ன மாதிரியான எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதையும் நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி இதில் மெஷின்ஸ்லாம் எந்த மாதிரியான மெஷின்ஸ்
நம்மளால் இந்த இன்ஃபெக்ஷனோட ரேட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து அது வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அதை தடுத்து அதுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் தேவை அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே சில கைட்லைன்ஸ் சர்வைலன்ஸ் வச்சு இந்த கிளினிக்கல் மைக்ரோபயாலஜிஸ் நமக்கு ஈஸியாக இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோலை கொடுப்பாங்க அடுத்து ரிசர்ச் இந்த டாப்பிக்கில் கிளினிக்கல் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் வந்து அட்வான்ஸ் லெவலில் ரிசர்ச் வந்து கொண்டு போவாங்க அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் அந்த அதாவது ஒரு டிசீஸோட இன்ஃபெக்டியஸ் லெவல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த ஒரு ரிசர்ச்சை அட்வான்ஸ் லெவலில் கொண்டு போயிருக்காங்க அதே மாதிரி இதில் என்னென்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேத்தோஜனோட பயாலஜி அப்புறம் எப்பிடமாலஜி அப்புறம் டெவலப்பிங் ஆஃப் டயக்னோஸ்டிக்ஸ் அண்டு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இந்த மூணு மெத்தட்ஸும் இருக்குது இதில் பேத் பேத்தோஜனி பேத்தோஜனோட பயாலஜின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட லைஃப் சயின்ஸ் விர்லன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்புறம் அதோட மெக்கானிசம் வச்சு அது என்ன மாதிரியான டிசீஸ் அப்புறம் என் என்ன மாதிரியான மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்றத நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இதில் எப்பிடமாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட இன்ஃபெக்ஷன் பாப்புலேஷன் எல்லாம் வச்சு என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே இதில் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் அடுத்து டெவலப்பிங் ஆஃப் டயக்னோஸ்டிக்ஸ் அண்டு ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது ஒரு நோய் என்ன அப்படின்றத வந்து அது கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்றதா இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையுமே ஒரு நியூ மெத்தட்ஸ் அப்புறம் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆஜென்ட்ஸ் அப்புறம் வேக்சின்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே இந்த ஒரு ரிசல்ட்ஸில் நம்ம நம்மளால் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்து எப்பிடமாலஜி எப்பிடமாலஜியில் டேட்டா அனலைசிங் பண்ணுறது மூலிமா ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோட டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுறது மூலிமா பப்ளிக்கில் அந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து என்ன மாதிரியான ரிக்ஸ் ரிஸ்க் எல்லாம் கொண்டு வருது அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே ஒரு த்ரீ த்ரீ ஸ்டெப்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசீஸ் ட்ராக்கிங் அப்புறம் பப்ளிக் ஹெல்த் இன்வென்ஷன்ஸ் அப்புறம் டேட்டா அனலைசிஸ் இந்த மூணு மெத்தட்ஸில் ட்ராக்கிங் டிசீஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிசீஸ் வந்து எந்த சோர்ஸ்லேருந்து வருது எந்த ரூட் வழியாக வருது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே இன்ஃபெக்ஷனோட டிரான்ஸ்மிஷனை வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக அந்த டிசீஸ்க்கு உண்டான டேட்டாவை வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்தது பப்ளிக்கிட்ட பப்ளிக்கிட்ட ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு போகிற மாதிரி அது வேக்சினேஷன் பற்றி சொல்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை அந்த டிசீஸ் கண்ட்ரோலை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் தடுக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பப்ளிக்கிட்ட சில அவேர்னஸை கொண்டு போய் இந்த டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அந்த இன்ஃபெக்ஷனோட லெவலையும் நம்மளால் குறைக்க முடியும் அதே மாதிரி டேட்டா அனாலிசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஃபெக்ஷனோட டேட்டா எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணுறது மூலிமா அந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனை நம்மளால் ஈஸியாக கண்ட்ரோலும் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி ப்ரிவெண்ட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட்டும் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அடுத்து இந்த கிளினிக்கல் மைக்ரோபயாலஜியில் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இந்த பப்ளிக் ஹெல்த்தில் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்புறம் இது இதில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான எசென்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயர்லி டிடெக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் ப்ரிவென்டிங் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்புறம் பாலிசி டெவலப்மெண்ட்டுன்ட்டு ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து இயர்லி டிடெக்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் அதாவது ஒரு ஒரு பேத்தஜ் ஒரு பேத்தஜனோட ஐடென்டிஃபிகேஷனை வச்சு நம்மளால் இ சீக்கிரமாகவே அது என்ன மாதிரியான பேத்தோஜின் அது என்ன மாதிரியான டிசீஸ் எல்லாம் காஸ் பண்ணுது அப்படின்றத மாதிரி ஈஸியாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஆன்டி மைக்ரோபியல் தெரப்பீஸை வந்து நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடிஞ்சு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பேத்தோஜனுக்கு நம்மளால் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடிஞ்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் அதுக்கடுத்தது ப்ரிவென்டிங் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிசீஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஒரு மெத்தட் அப்புறம் பாலிசி டெவலப்மெண்ட் அதாவது ஒரு பப்ளிக்கில் ஹெல்த்தை பற்றி என்ன மாதிரியான கைட்லைன்ஸ் அண்டு அவேர்னஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை வேக்சினேஷன் பற்றி அப்புறம் டிசீஸ் ப்ரிவென்டிங் இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறது இது எல்லாமே வந்து இந்த ஒரு கிளினிக்கல் பை மைக்ரோபயாலஜியில் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு எ